Israel apóstata. Vamos a analizar cómo la apostasía, tristemente, estuvo presente en casi toda la historia bíblica de Israel. Pero antes, ¿qué es la apostasía? ¿De dónde se origina? Un apóstata es un apartado de Dios. El apóstata es culpable de traición u oposición a Dios. Hay varios tipos de apostasía, como ahora veremos. La que más se repite en la historia de Israel es la idolatría. La idolatría implica amar, demostrar devoción o adorar a un ídolo. El objeto deseado desvía del creador el afecto de la persona. Por eso Dios dice que la alabanza que le pertenece a él no se la da a ninguna imagen. Con frecuencia se les llama ídolos estercolizos. Se usa como una expresión de desprecio. ¿De dónde se origina la apostasía? Se originó realmente en los cielos, cuando Satanás codició la adoración que se le debe solo a Dios. Su deseo fue tan intenso que lo apartó de Dios y le hizo rebelarse. Adán y Eva hicieron exactamente lo mismo al permitir que un deseo egoísta rivalizase con su amor a Dios. La rebelión y el atrevimiento es otro tipo de apostasía. En los días de Enos, los humanos eran culpables de todos los actos irreverentes y de todas las cosas insolentes que estos dijeron contra Dios. Nemrod empezó la construcción de Babel y su torre, probablemente un figurat para adoración idolátrica, y como sabemos, la adoración a millones de dioses se extendió mundialmente. Como Taré vivía en un entorno en el que se practicaba la idolatría, solían servir a otros dioses. Labán, suegro de Jacob, tenía ídolos, terafim o dioses familiares, a Jacob mismo se le hizo necesario instruir a su casa para que se librasen de todos sus dioses extranjeros. La falta de fe es otro tipo de apostasía. Estando Israel en el desierto, cometen dos faltas graves de fe, cuando murmuran y se quejan de sus circunstancias y cuando el pueblo quiere regresar a Egipto. En lugar de servir a Dios fielmente, una persona puede llegar a ser esclavo de su vientre, es decir, de su deseo o apetito carnal, y hacer de esto su Dios. En el desierto se quejaron tres veces del agua y tres veces de la comida. Dios no tolera que se mezclen prácticas idolátricas con la adoración verdadera, como lo ilustra el hecho de que condenase la adoración del becerro a pesar de que los israelitas lo habían relacionado con su nombre. Así que en el desierto también se hicieron culpables de este tipo de apostasía al rechazarlo a él. El rechazar a sus representantes o a la parte visible de su organización también es un tipo de apostasía. Miriam y Aarón se pusieron en contra de Moisés y Coré no solo habló con rebeldía, sino que organizó un motín. Dios demostró que esta actitud era en realidad una falta de respeto a él. El abandono de las normas morales correctas también es otro tipo de apostasía. La entrega sexual desenfrenada asociada con la adoración falsa entrampó a Israel a las puertas de la tierra prometida. Josué exhortó a Israel que se librasen de los dioses falsos. El pueblo estuvo de acuerdo en hacerlo y continuaron sirviendo a Jehová no solo durante la vida de Josué, sino también con los hombres de más edad que vivieron después de él. El hacer caso de palabrería inútil y a mensajes inspirados que engañan también es apostasía, y esto es lo que sucede en la siguiente generación. Como una gangrena, con el tiempo surgió una apostasía general en Israel. El pueblo empezó a adorar a deidades vecinas, los dioses de sus enemigos. Traicionan a Dios hasta seis veces, y esta apostasía dura aproximadamente unos 100 años de manera intercalada. Tenemos como ejemplo a Gedeón. Lo primero que le pide Dios es que derribe el altar al dios Baal que era de su padre. Otro ejemplo es cuando a pesar de las buenas intenciones de Gedeón, el efod que hizo sirvió de lazo para Gedeón y para su casa debido a que los israelitas lo adoraron y así se hicieron culpables de apostasía. Miqueas hizo una imagen y una estatua que puso en su casa y autorizó a uno de sus hijos para que actuara como sacerdote a su favor. Aunque todo esto se hizo con la intención de honrar a Dios, fue un grave error, pues violó el mandato que prohibía la idolatría y pasó por alto el tabernáculo y el sacerdocio. Y así pasamos a la época de los reyes. Un detalle importante lo encontramos con Mical, una de las hijas de Saúl. Dice que tomó un ídolo doméstico o un terafín. 
Esto muestra que aún quedaban vestigios de idolatría en el reino. Muchos de los reyes de Israel y de Judá siguieron un proceder apóstata, empezando por Saúl. Presuntuosamente desobedeció los mandatos específicos de Dios en tres ocasiones. Además, al perseguir a David, estaba oponiéndose directa y conscientemente a la voluntad de Dios. La falta de aguante también es un tipo de apostasía. Poco a poco, las esposas de Salomón le desviaron el corazón para que siguiera a otros dioses. El deseo de complacer a sus esposas paganas se volvió más fuerte que el de obedecer y agradar a Dios. ¿Qué proceder tan lamentable de parte de quien una vez escribió estas palabras? Sé sabio, hijo mío, y regocija mi corazón para que pueda responder al que me está desafiando con escarnio. ¿A qué dioses empezó a adorar Salomón? Quemos el dios de Moab. El rey de Moab mató al hijo que iba a reinar en su lugar y lo ofreció como sacrificio quemado a este dios. Milcom, dios de Amón. También se le conoce como Molec o Baal. Parece ser que también era común sacrificar a niños para él mediante arrojarlos al fuego. A los familiares del niño no se les permitía llorar. Este dios también estaba relacionado con la práctica de la astrología y adivinación. Sus ritos de fertilidad consistían en orgías sexuales desenfrenadas. Astoret, Astarte o Istar, diosa de los Sidonios o Fenicios. A menudo se considera la esposa de Baal. Suele estar representada como una mujer desnuda con órganos sexuales exagerados, pechos y testículos de toro. Las prácticas en honor a Astoret que tuvieron una mayor incidencia fueron las orgías sexuales realizadas en templos o en lugares altos. En esas orgías oficiaban prostitutas y prostitutos. Salomón se atrevió a hacer altares a estos dioses en una montaña que estaba justo enfrente de Jerusalén, donde había construido el templo del Dios verdadero. Estos dioses se quedaron aquí instalados unos 337 años hasta que Josías los elimina. Aunque hubo reyes buenos que solo adoraron a Dios, el pueblo en general seguía con sus prácticas idolátricas. Amasías además añadió a la lista los dioses de Edom. Acaz se puso a hacerles sacrificios a los dioses de Damasco. Ezequías tuvo que destruir la serpiente de cobre que había hecho Moisés, que tenía más de 700 años, porque el pueblo la había convertido en un ídolo y le hacía humo de sacrificio. Hubo dos reyes que sacrificaron a sus propios hijos a estos dioses falsos, Acaz y Manasés. En las dos campañas que realiza Josías contra la apostasía se puede ver lo extendida que estaba. Se derribaron los lugares altos, los altares de la adoración falsa, las imágenes esculpidas y las estatuas de metal. A los sacerdotes levitas que habían participado en la adoración falsa se les privó del privilegio de servir en el altar de Jehová. Ordenó que sacaran del templo todos los utensilios hechos para Baal. Les quitó el negocio a los sacerdotes de dioses extranjeros. Sacó el poste sagrado del templo y lo llevó a las afueras de Jerusalén. Derrumbó las casas de los prostitutos de templo que estaban también en el templo. También derrumbó los lugares altos de las puertas que llevaban a la residencia del gobernador. Quitó el lugar alto del Valle Inón para que nadie pudiera quemar en el fuego a su hijo o su hija como sacrificio a Molec. Prohibió que los caballos que los reyes le habían dedicado al sol entraran en el templo. Derrumbó los altares que habían puesto en la azotea del cuarto superior de Acaz, así como los altares que Manasés había puesto en dos patios del templo. También hubo apostasía en el reino norteño. Para evitar que fueran al templo de Jerusalén para adorar, Jeroboán erigió dos becerros de oro en los dos extremos del territorio de Israel, uno al sur, en Betel, y el otro al norte, en Dan. Incluso después de desaparecer el reino del norte, Betel continuó como centro religioso, ya que el rey de Asiria envió de regreso a Israel a uno de los sacerdotes exiliados. Era un sacerdote del becerro de oro. Los levitas que vivían en ese territorio tomaron medidas de inmediato, dejaron las ciudades que se les había asignado como herencia y se mudaron con sus familias al sur, a Judá, donde podrían seguir adorando al Dios verdadero sin problemas. Sin embargo, no todos apostataron. Durante el reinado de Acab, todavía había un resto de 7.000 personas que nunca habían doblado la rodilla delante de Baal 
ni le habían besado. Los lugares del culto idolátrico, la prostitución ceremonial, orgías sexuales y el sacrificio de niños continuaron existiendo hasta los últimos años del reino de Judá. Hicieron que la adoración del Dios verdadero pareciera equivalente a la que rendían las naciones vecinas. Sin lugar a dudas, Dios consideró totalmente inaceptable esa clase de adoración y la rechazó. El tratar de ser declarados justos por medio de ley también es otro tipo de apostasía. El proceder apóstata de Israel alcanzó su momento culminante cuando se fijó al Mesías, Jesucristo. Esta acción, que fue instigada por los líderes de la nación con el apoyo del pueblo, hizo que Dios rechazara completa e irreversiblemente a Jerusalén como la ciudad que le representaba y llevaba su nombre. Ni Jesús ni sus apóstoles predijeron que Dios restauraría a la Jerusalén terrestre y su templo después de la destrucción que Dios había decretado y que llegó en el año 70 después de Cristo.